നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവാനുണ്ടായ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ആദി ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോ ആ കാര്യത്തില് മറ്റാരെക്കാളും ഗുരുതരായി തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ തന്നെയാ മോനെ ഒരു കാരണത്തിന്റെയും പേരില് ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കരുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നെ ശിക്ഷിച്ചോളൂ ഞാൻ അതിന് എന്തുകൊണ്ട് അർഹയാണ് വേണ്ടമേ എനിക്കിനി ആരെയും ശിക്ഷിക്കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നും തിരിച്ചു കിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി തിരിച്ചു കിട്ടിയാലും കണ്ടില്ലേ ഇതാ അവസ്ഥ ഡാഡിയാണെന്ന് സ്വന്തം മനസ്സിന് ഒരു ആയിരം വട്ടം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ഒന്ന് ഉള്ളു തുറന്ന് ഇടപഴകാനാവാത്ത അവസ്ഥ അതൊന്നും പറഞ്ഞ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ആർക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എനിക്കത് നന്നായി മനസ്സിലാവും ഋഷി ഒരർത്ഥത്തില് ഞാനും നിന്റെ അതേ മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ആദ്യേ അയാളുടെ എല്ലാ നന്മകളോടെയും സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും ബഹുമാനിക്കുമ്പോഴും ഒരു അന്യതാബോധം എന്റെ മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെനിക്ക് ആരോടും പരിഭവമില്ല ഋഷി ഒരർത്ഥത്തില് ആ അകൽച്ച ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ തീർത്തൊരു രക്ഷാകവചമാണ് അതിനുള്ളിൽ അതിഥിയുന്ന സ്ത്രീ സുരക്ഷിതയുമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഋഷി അച്ഛനിലേക്ക് മകനും മകനിലേക്ക് അച്ഛനും ഒരു ഏടുപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മനസ്സ് തുറന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം ആ സ്നേഹത്തില് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിന്റെ കയ്പോ കളങ്കമോ ഒരു തരി പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടമ്മേ പക്ഷെ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇവിടെയൊക്കെയോ എന്തോ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം നീ എന്താ ഋഷി ഇത്ര ഫോമിലാവുന്നത് എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്നോട് തുറന്നു പറയേ എന്റെ എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഡാഡിയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നല്ലെന്ന് ഡാഡി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അല്ല പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് അമ്മ ഡാഡിയോട് പറഞ്ഞെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യരുത് അമ്മയായിട്ട് നീ എന്നെ അംഗീകരിക്കും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി നീ എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിന് നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഡാഡി അമ്മ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് എല്ലാ അമ്മമാരുടെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും ജീവിതത്തില് ഇങ്ങനെ ചില നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളും അച്ഛനോട് തുറന്നു പറയാൻ മടിച്ച് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ശുപാർശയായിട്ട് എത്തുന്ന നിമിഷങ്ങൾ അല്പം വൈകിട്ടാണെങ്കിലും ഈ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ മോന ആ ഭാഗ്യം മിസ്സാക്കിയില്ലല്ലോ അതിനാണ് ഞാൻ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞത് നീ വിഷമിക്കണ്ട ഋഷി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതില് ആദിക്ക് ചിലപ്പോ വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം മാറ്റി നിർത്തില്ല ആ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ അടുത്തറിയുമ്പോ നിനക്കത് മനസ്സിലാവും
ഹലോ എന്താണ് എന്തെന്താണെന്ന് അല്ല പുറത്തു പോയി വന്നിട മുതൽ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ടീസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആണല്ലോ മൂളിപ്പാട്ടും ചെടിയും കളിയും ഒക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ ഇതിനു മാത്രം നിനക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ വീട്ടിൽ സൂര്യക്കാമേളിനെ മാത്രമേ സന്തോഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിയമമൊന്നുമില്ലല്ലോ തൽക്കാലം അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇല്ല എന്നാലും ആരോടൊന്നും ഷെയർ ചെയ്യാതെ രഹസ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഉടനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ഇന്ന് ആരെ കാണാനാ പുറത്തു പോയതെന്ന് പറഞ്ഞോ വേഗം അല്ല ആദ്യ സാർ എന്തു പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ ആദ്യമേ കാണാനാ പോയെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ ആ അതിപ്പാരും പറയണ്ടല്ലോ ഈ മുഖം കണ്ട ഏത് കണ്ണുപൊട്ടനും അത് ഊഹിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ശരിയാ എന്റെ ഈ മുഖം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആദ്യ സാറിനെ കാണാൻ പോയതെന്ന് പറയുന്ന ആള് കണ്ണുപൊട്ടൻ തന്നെയാ ഞാൻ പോയതേ എന്റെ മോൻ എന്നെ കാണാൻ വിളിച്ചിട്ടാണ് ഓ അതെന്താണാവോ എന്റെ മോന് പതിവില്ലാത്തൊരു കനം അല്ല സൂര്യ ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിന്റെ നോട്ടത്തില് കൃഷിക്കിപ്പോ ശരിക്കും എത്ര വയസ്സ് പ്രായം തോന്നും ടീച്ചറിന്റെ മോനല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അതിനപ്പുറം പോവില്ല എന്തായാലും എന്നാ നിനക്ക് തെറ്റി കഷ്ടിച്ച് ഹൈസ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അവൻ അതുകൊണ്ടാ അവൻ അച്ഛനെ കുറിച്ച് പരാതി പറയാൻ എന്നെ വിളിച്ച് വരുത്തിയത് അച്ഛനെ കുറിച്ച് പരാതി പറയാനോ അതെന്താ സംഭവം എത്രയൊക്കെ ഇന്റിമസി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവൻ അവന്റെ ഡാഡിയോട് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും അത് പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണാരുന്നു ഇപ്പൊ കരഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൊരു മട്ടായിരുന്നു അവന്റെ ആദ്യ സാറിനെ കുറിച്ച് ടീച്ചറിന്റെ മോൻ എന്താ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തോന്നാൻ രണ്ടുപേരും നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ ആണല്ലോ ഇടപെടുന്നത് അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ എന്നാലും അവന്റെ ഉള്ളിൽ ആദ്യയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല സൂര്യ അവന് തിരിച്ചറിവെത്താൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ എന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിട്ടും അച്ഛന്റെ തണലിലല്ലോ അവൻ വളർന്നത് അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഡാഡി എപ്പോഴും അകലെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു ആൾരൂപം മാത്രമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തു പക്ഷെ സൂര്യ അവനിപ്പോ അവന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബാല്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാ നമുക്കത് തമാശയെ തോന്നുമെങ്കിലും അവന്റെ മനസ്സ് അതിനുവേണ്ടി വല്ലാതെ നേറുന്നുണ്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ സാറിന്റെ മടങ്ങി വരവിന് ശേഷം സാറിന് എനിക്കൊരു കുട്ടിത്തം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ പലപ്പോഴും ഒരു ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഭാവമാണിപ്പോ ഇന്ന് അവനോട് സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്കും അത് വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്തു സാധാരണ ആൺകുട്ടികള് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മമാരുടെ അടുത്ത് വന്ന് കെഞ്ചി പറയില്ലേ അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഒക്കെ അവൻ എന്റെ മുന്നിൽ പെയ്തൊഴിയുകയായിരുന്നു ഈ ജന്മം അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം അനുഭവിക്കാനാവില്ലല്ലോ എന്ന് എത്രയോ പകലുകളിലും രാത്രികളിലും സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത്ര നാള് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഈശ്വരൻ എനിക്ക് ആ ഭാഗ്യം തിരിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് സൂര്യ എന്നിലൂടെയാണ് ഋഷി അവന്റെ അച്ഛനെ അറിയാനും അറിയിക്കാനും തുടങ്ങുന്നത് മതി ഈ ജന്മം ഇതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാൻ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഞാനും ഭാഗ്യം ചെയ്ത അമ്മയാണ് കുട്ടി എന്റെ കൈപിടിച്ച ഋഷി അവന്റെ അച്ഛനിലേക്കുള്ള ദൂരം നടന്നു തീർക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്തിനാ സൂര്യ അത്യാവശ്യം കാണണം പറഞ്ഞു പറയാം മിത്രയുടെ കേസില് ചില ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഋഷി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ടുണ്ട് 
അതിപ്പം ഷോക്കിംഗ് ആണെന്ന് പറയാത്ത വയ്യ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അത് മാളിയക്കൽ കുടുംബത്തിൽ മാത്രമല്ല ആദ്യ ശവ കോളേജിന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ കൂടി അത് വല്ലാതെ ബാധിച്ചെന്നിരിക്കും അങ്ങനൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്താ സൂരജ് അത്രയ്ക്ക് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ എന്തെങ്കിലും നീതുവിന്റെ ഫോൺ റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്ന് യെസ് ഇനി ഒറ്റ കാര്യമേ അറിയാനുള്ളൂ തേവർമലയിലെ ഇൻസിഡന്റിൽ ആ കുട്ടിക്ക് നേരിട്ടുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എത്രയാണെന്ന് അന്നത്തെ ആ ദിവസം നീതുവിന്റെ ഫോണിലേക്ക് റാണിയമ്മയുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിൽ അതായത് രാവിലെ അവർ ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തിയ നയൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിനും മിത്രയ്ക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവിനും ഇടയിൽ ആറ് കോളുകളും പതിനേഴ് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജസുമാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അതേ ഫോണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നമ്പറിലേക്ക് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് കോളുകൾ പോയിട്ടുണ്ട് ആ നമ്പർ ആരുടേതാണെന്ന് അത് ജഗന്നാഥ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടേതാണ് ആ ദിവസത്തിൽ ആ പ്രത്യേക സമയത്തിനുള്ളിൽ ജഗന്നാഥിനെയും നീതുവിനെയും മാറി മാറി റാണിയമ്മ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സംശയിക്കത്തക്കതായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ ജഗന്നാഥന് തേവർമലയിൽ നടന്ന സംഭവമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഇയർസ് ഈ മൂന്ന് നമ്പറുകളെയും ഐ മീൻ റാണിയമ്മയുടെയും ജഗന്നാഥിന്റെയും നീതുവിന്റെയും നമ്പറുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു നമ്പറിൽ നിന്നുള്ള കോളുകളും മെസ്സേജുകളും ഞങ്ങൾ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ആ നമ്പർ അന്ന് തേവർമലയിൽ ഋഷിക്കണ്ട സ്ട്രേഞ്ചറുടെ തന്നെ ആവാനാണ് സാധ്യത യെസ് റാണിയമ്മയും ജഗന്നാഥനും നീതുവും ആ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ നമ്പർ തന്നെയാവണം സൂരജ് അതാരുടെ നമ്പറാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വിൻസെന്റ് എബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ പേരിലാണ് ആ നമ്പർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ റെക്കോർഡ്സിൽ അയാളുടെ പ്രായം അൻപത്തി ആറെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് തേവർമലയിൽ ഋഷി കണ്ടത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണല്ലോ അപ്പൊ ഉറപ്പായും അതൊരു ഫേക്ക് ഐഡന്റിറ്റിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു സിം കാർഡ് ആവാനാണ് സാധ്യത ഐ മീൻ അന്ന് അവിടെ കണ്ട ആ മുട്ടത്തലയൻ ഈ പറഞ്ഞ വിൻസെന്റ് എബ്രഹാം ആവാനുള്ള യാതൊരു ചാൻസുമില്ല സോ ഋഷികണ്ഠ സ്ട്രേഞ്ചർ ഇപ്പോഴും ദുരൂഹമായി തുടരുകയാണ് സൂരജ് ഇതുവരെ ബ്രീഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ തേവർമലയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നീതുവിന് നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതായി വേണം സംശയിക്കാൻ അല്ലെ സാഹചര്യങ്ങളും തെളിവുകളും അതിലേക്കാണ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഋഷി മിത്രയ്ക്ക് അവിടെ വെച്ച് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്നവിടെ മറ്റൊരു ട്രാജഡി നടക്കുമായിരുന്നു അതുറപ്പായും സൂര്യയെ ലക്ഷ്യമിട്ട് തന്നെ ഉള്ളതായിരുന്നു അന്നവിടെ വെച്ച് സൂര്യ വധിക്കപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരുന്നു തേവർമലയിലെ അപകട കാരണം അന്വേഷിക്കുന്ന ടീമിന് ഇപ്പോൾ വളരെ ദുരൂഹമായ ഒരു വധശ്രമ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് And the most worst part of the story is One college is a principal And that college is a student gym And that college is a student gym And that college is a student gym How is it? Yes, that's right Yes, that's right Rishi I'm not going to be a victim of this I'm not going to be a victim of this I'm not going to be a victim of this I'm not going to be a victim of this I'm not going to be a victim of this ഐ മീൻ ഈ നീതുവിൽ നിന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായാൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പാവും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു ഏറ്റു പെർസനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അവളെ എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഋഷി ഡൂ ഇറ്റ് ആ പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യണ്ട ആദ്യ ചേട്ടനോട് പോലും ഓക്കെ ശരി ശരി പിന്നെന്താ ഋഷിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരം നടന്ന കാര്യം 
എന്നോട് പറയാതിരുന്നത് മനഃപൂർവ്വം പറയാത്തത് തന്നെയാണോ വെറുതെ എന്തിനാ തന്നെ കൂടി വിഷമിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കരുതി സത്യം പറഞ്ഞ അവൻ അങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ വിഷമം തോന്നി എന്നുള്ളത് നേരാ പക്ഷേ എനിക്ക് അതിനേക്കാളും ഒക്കെ സങ്കടം തോന്നുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ അവൻ തന്റെ മുന്നിൽ വന്നത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാ അന്ന് അവനങ്ങനെ ക്ഷോഭിച്ച് സംസാരിച്ചതിൽ തെറ്റായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അതെല്ലാം സത്യമായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കൊത്ത് അതിന്റെ അച്ഛനമ്മമാരും വളരണം അതിന്റെ മനസ്സിനെ തൊട്ടറിയണം വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും അവനോടൊപ്പം നമ്മളും ചേർത്ത് പിടിക്കണം അച്ഛനമ്മമാരുടെ തണലും തണുപ്പും എന്താണെന്ന് ആ കുഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ നന്നേ കുഞ്ഞിലെ മുതൽ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ മതിൽക്കെട്ടിന്റെ പുറത്തായിരുന്നല്ലോ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം ശരിയാ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ഥാനം ആ മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്തു തന്നെയാ താൻ അവന് വിട്ടുപോയതിൽ പിന്നെ ഒരച്ഛൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അവനെ വേണ്ട പോലെ സ്നേഹിക്കുകയോ കെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സത്യം റാണിയുടെ മോനായിട്ട് അവനെ കൺമുന്നിൽ വളർന്നത് അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മുറിക്ക് പുറത്തു വന്നു നിന്ന് ഹലോ ഹവായു മൈ ഡിയർ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡാഡ് വിരലിലെണ്ണാവുന്നത്ര മാത്രമേ ഞാൻ അവനെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഓമനിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കേക്ക് പീസിന്റെ മധുരം മാത്രമായിരുന്നു അവന്റെ ഡാഡി പിന്നെ എങ്ങനെ അതിഥി അവന് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും കഴിയുക സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടും ഇപ്പോഴും അച്ഛനമ്മമാരായി നമ്മളെ അവൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം ഇനി അത് പോരാതി ഒരുപാട് വൈകി പോയെങ്കിലും അവന്റെ മനസ്സിലുള്ള അച്ഛനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ മാറണം ആദ്യം അത് മാറ്റിയെടുക്കണം അവന്റെ മനസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് മിസ്സായതൊക്കെ ആദ്യ എന്ന അച്ഛൻ അവന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനും അതേ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ അവനോട് ചെയ്ത തെറ്റ് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ തിരുത്തണം താനും അതിനെന്റെ ഒപ്പം വേണം ഞാനൊപ്പം ഉണ്ടല്ലോ ആദി ഋഷി അവന്റെ അമ്മ ഒരിക്കലും ഇനി മിസ് ചെയ്യില്ല അത് ഋഷിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ആണെന്ന് അതിഥി എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമെന്നില്ല എനിക്കതറിയാം നമുക്ക് നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമ്മുടെ മോന് അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തിരിച്ചു കിട്ടുമല്ലോ മതി അത് മതി അല്ലോ So in the last class we were discussing about the zeroth law of thermodynamics and why this law is called the zeroth law Sir What do you want? Mm. Sir, class is oh, in class. Oh, this class is in class. That's it, sir. Hmm. What's the time now? Tell me, what's the time now? Uh, 9.50. Class is in class. Class is in class. Class is in class. Class is in class. Answer me. ഇതുവരെ താൻ എവിടെയായിരുന്നു സാർ ഞാൻ റാണിയമ്മയുടെ ക്യാഷ് അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ അങ്ങ് വീട്ടില് 
ഇവിടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുള്ള കൺസിഡറേഷനെ തനിക്കുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അന്നോ പഠിച്ചോനെ കലിപ്പ് മോഡ് ഓണായി മോളെ ഇനി സാധനം പിടിച്ചാ കിട്ടൂല റാണി മാഡത്തിന്റെ പുന്നാര മോൾക്ക് ഇന്ന് പെരുന്നാളാ മോളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാ താൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങി പോയത് അത് എനിക്ക് നല്ല സുഖമില്ലായിരുന്നു സുഖമില്ലാതായാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ക്യാന്റീനിൽ പോയി സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ വേണ്ടത് എന്താ ഞാനിതൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് കരുതിയോ ജോൺ റിപ്പീറ്റ് ദിസ് 